ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உணவு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணுற மாதிரி விளம்பரங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒன்று மீடியா இல்லை பத்திரிகை வாயிலா அப்புறம் தொலைக்காட்சி வாயிலா இப்போ என்னென்னா ஏற்கனவே பேசணும் சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் பரவி பரவிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறதை விட பரவலாக பேசப்படுது மக்களும் அதை பார்த்துட்டு அப்படி பீதி அடைஞ்சு போயிருக்காங்க எப்படி பயம் ஆட்கொண்டு இருக்குன்னா ஐயோ இது சாப்பிடக்கூடாதமே இது இதில் வந்து ஃபுல்லாக கெமிக்கல் ரசாயனம் கலந்தது ஐயோ அரிசி வந்து இந்த அரிசி தான் சாப்பிடணுமாமே கைக்குத்தல் அரிசி செவப்பரிசி தான் சாப்பிடணும் வெள்ளை அரிசி சாப்பிடக்கூடாது ஐயோ கோதுமை கூட சாப்பிடக்கூடாதமே அது ஒரு வகையான டயட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஒரு ஒரு அஞ்சு அல்லது பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை வந்து சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இப்போ இந்த அதாவது துரித உணவகம் அங்கெல்லாம் போகாதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மைதாவில் செய்யப்பட்ட ரொட்டி பரோட்டா அந்த பரோட்டாவெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டா சீக்கிரம் அடிக்கடி பரோட்டா சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ மக்கள் அதாவது ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆணி வேறுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த அதை விட்டுட்டு இப்போ மறுபடியும் அதன் பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆர்கானிக் நாங்கள் வந்து ரசாயனம் கலக்காத இது பயிர் பண்ண பழங்கள் சாப்பிடணும் காய்கறி சாப்பிடணும் அதில் இன்னொரு ஒரு வருந்தக்கூடிய வருந்தத்தக்க உண்மை செய்தி கிடையாது உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர்கானிக் ஃப்ரூட்ஸ் தான் விலை ஜாஸ்தி ரசாயனங்கிறது அதுக்கு ஒரு விலை இருக்குது இப்படி பல பிரச்சனைகள் மக்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க சார் சார் உண்மையிலே இது வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸை வச்சு நிபுணர்களை வச்சு இது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் சார் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க சார் என்ன மைதா மாவில் ஆரம்பித்து ஆர்கானிக் வரைக்கும் வந்துட்டீங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க சார் இதில் ரொம்ப கொடுமை இது என்ன சார் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் ஆர்கானிக்கு சிறுதானியங்கள் கைக்கூத்தல் அரிசி அப்புறம் சிக்கனில் ஸ்டீராய்டு போடுறாங்களாமா அப்புறம் பிளாஸ்டிக் முட்டை பிளாஸ்டிக் அரிசி இப்படி வந்து போட்டு ஒரு ஒரு நாளும் வந்து மனிதர்களை வந்து ஒரு பயத்திலேயே வச்சிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே பயப்படுறதுக்கு நம்ம நாட்டில் ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கல்வி நாள் கல்வி பற்றிய பயம் திடீர்னு அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ பிள்ளைக்கோ உடம்பு சரியாமல் போயிடுச்சுன்னா லட்ச ரூபா செலவு பண்ண வேண்டி வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகிடுங்கிற பயம் அதில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான உணவு பற்றிய பயமுறுத்தல்கள் வந்து எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னே தெரியல சார் அது வந்து இந்த ஹெர்பல் அப்படின்னா கொடங்குடமாக கருமத்தை கூட குடிச்சிட்டு வாந்திரி எடுத்து கிடப்பான் இதோடைய நாம் வந்து ஒரு சின்னோண்டு மாத்திரை இது இது இப்போ கொடுக்குறோன்னு வச்சிங்களேன் சார் மாத்திரையா சைடு எஃபெக்ட் வருமாமே கிட்னி ஃபெயிலியர் வருமாமே அப்படின்ட்டு ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி கேட்பாங்க அப்போலாம் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய டாக்டருங்க திட்டி விடுவாங்க ஆனால் எனக்கு அவங்கள பார்த்தா பரிதாபமாக இருக்கும் என்ன இப்படி ஸோ இப்படி அழைகிறாங்களே இப்போ என்ன போய் பண்ண போகிறாங்க இவங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் வந்து சார் முக்கியமாக இந்த ஹைப்போ தலாமோ பிட்டியூட்ரி அட்ரினல் ஆக்சிஸ்னு ஒன்று இருக்குது சார் பிரெயினில் வந்து ஹைப்போ தலாமஸ் பிட்டியூட்ரி கிளாண்டு பிரெயினில் இருக்குது ஹைப்போ தலாமோ பிட்டியூட்ரி அட்ரினல் கிளாண்டு வந்து கிட்னி மேலே இருக்குது அந்த ஹச்சிபி ஆக்சஸில் வந்து ஹைப்போ தலாமஸ் தான் கடவுள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அது மற்றவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல ஹைப்போ தலாமஸில் தான் கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னு நான் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் ஹைப்போ தலாமஸில் கடவுள் இருக்கிறார் ஒரு சின்ன பத்திரிகையில் பிரசுரமாக இருந்தது என்னென்ன என்னென்ன சார் உதாரணமாக எடுத்து போனோம்னா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கோல்டு வரும் அப்படின்னா உண்மை கிடையாது சார் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கோல்டு வராது டெய்லி தலை குளித்தா கோல்டு வருமா தலைவலி வருமா சைனஸ் வந்துடுமா இதெல்லாம் உண்மையானா உண்மை கிடையாது இதெல்லாம் உண்மை கிடையாது தான் சயின்டிஃபிக்காக மொச்சை கொட்டை சாப்பிட்டா கேஸ்ட்ரபிள் வருதா கத்தரிக்காய் சாப்பிட்டா கேஸ்ட்ரபிள் வருது 
முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கேஸ் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் ஐட்டம்லாம் சாப்பிடாது சாப்பிடாத இப்படின்னே வந்து இந்த உணவு முறைகளில் இருக்கிற இந்த விஷயங்கள் கூட நம்ம கல்ச்சர் கல்ச்சர் சார்ந்தது தான் சார் இது கோல்டாக ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கோல்டு வரும் சளி பிடிக்குங்கிறது உண்மை இல்லைங்கிறது தான் ஏன்னா இப்போ ஐஸ்கிரீமை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது அதில் இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து எல்லா வைரஸ் எல்லாமே செத்துடும் ஹாட்டாக நம்ம சுட வச்சோம்னா அந்த அந்த டெம்பரேச்சர்லேயும் கிருமி இருக்காது இந்த டெம்பரேச்சர்லேயும் கிருமி இருக்க போகிறதில்ல கிருமி இருந்தால் தான் ஒருத்தனுக்கு வந்து சளி பிடிக்கும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்புறம் எப்படி சளி பிடிக்குது அவன் பொய் சொல்கிறானா அப்படி இல்லை சார் உண்மையிலேயே சளி பிடிக்குது எப்படி சளி பிடிக்குதுன்னா அதான் அந்த ஹச்சிபி ஆக்சஸ் நம்பிக்கை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து விதைக்கப்படுற இடம் வந்து ஹை ஹைப்போதலாமஸ் தான் ஒரு கூச்ச சுபாவமான ஒரு ஆள் நான் வந்து ஒரு கூச்சி சுபாவமான ஆள் தான் இப்போயும் கூச்சி சுபாவமான ஆள் தான் இப்போ முன்னாடியெலாம் ரொம்ப கூச்சமாக இரு இருப்பேன் ஒரு நாலு பேருக்கு முன்னாடி போயிட்டு ஏதாவது பேச சொன்னால் கூட எனக்கு நெஞ்சு படப்படம் நடிச்சுக்கும் வெறுத்து கூட்டிடும் வைத்த கலக்கம் இப்படிலாம் பண்ணுற என்னை வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிற மேடையில் கூப்பிட்டு இப்பொழுது டாக்டர் ஆனந்தன் உரையாற்றுவார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன எனக்கு என்ன ஆகும் சார் மேடையில் போனோன்னு வச்சுங்க நெஞ்சு பட 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 படம் நடிச்சுக்கும் வைத்த கலக்கம் அப்படின்னு ஷையிங் ரெஸ்பிரேஷன் வரும் கண்ணோட கருவெளி விரிஞ்சிடும் ஏன்டா பேய் அரைஞ்ச மாதிரி இருக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நாக்கு சுத்தமாக வறண்டு போயிடும் ஒரு மாதிரி கேராக இருக்கும் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் தொடர் நடுங்கிடாவேன் தொட கட 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 கடன்னு ஆடும் அப்படியே நாக்கள்லாம் வறண்டு போய் கேராகி அப்படியே கூட அந்த சேரில் உடம்பில் சுத்தமாக எனர்ஜி இருக்காது ஏன்னா அவ்வளோவோ அவமான உணர்வு ஒரு லட்சம் பேருக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வேர்த்து கொட்டி அந்தளவுக்கு உடம்பில் ட்ரெயின் ஆகி அப்படி உட்காந்து கீழே வரும்போது எனக்கு உடம்பில் இருக்கிற அந்த சக்தி இன்மை வந்து அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கள்ல சார் ஆயிரம் பேர் அடித்தா கூட அந்தளவுக்கு ஒரு உடம்பில் ஒரு சக்தி இன்மை இருக்காது அந்தளவுக்கு உடம்பில் வந்து ஒரு பலவீனம் இருக்கும் அந்த ஒரு பலவீனத்தை விட ஒரு கொடுமையான உடல் பலவீனத்தை யாராலையும் அனுபவிக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு மேடையில் போய் அவமானப்பட்டு கீழே வர்றவனுக்கு சரி இப்போது அந்த அறிகுறிகளை மட்டும் நாம் எடுத்துப்போமே மேடையில் பேசின மேடரையே விட்டுடலாம் அதை அப்படியே மறந்துட்டு அந்த நான் சொன்ன அறிகுறி நெஞ்சு பட படம் நடிக்குது வேர்த்து வேர்த்து கொட்டுது இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நான் ஒரு பெரிய கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலில் கேஷுவாலிட்டிக்கு போகிறேன் அங்கே ஒரு டாக்டர் இருக்கார் சார் நெஞ்சு பட படம் நடிக்குது சார் வேர்த்து வேர்த்து கொட்டுது சார் மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஏதோ பண்ணுது சார் அப்படின்னு என்னென்னா மேடையில் ஏறி பேசினா அதை மீன் கேட்க மாட்டார் இதெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக்கான அறிகுறி இசிஜி எடுத்து பார்ப்பார் பல்ஸ் பார்ப்பார் பிபி பார்ப்பார் சுகர் பார்ப்பார் என்ன எல்லாம் நான் நார்மலாக இருக்குது அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா க ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணுவோம் நம்ம கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து ஒப்பீனியன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டெல்லாம் உட்கார வச்சு வாங்கி வாங்கி மிஷினை போட்டு விட்ருவாங்க சுற்றி நர்ஸ் வந்து பிபி சுகர் பார்த்து பார்த்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க மறுநாள் கார்டியாலஜிஸ்ட் வருவார் வந்து பார்த்துட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா பேனிக் அட்டாக் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா ஒரு எதுக்கும் எக்கோ எடுத்து பார்த்துருவோம் அப்படின்ட்டு எக்கோ எடுத்து பார்ப்பார் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தானே இது எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா மேடையில் ஏறினோன்னே எனக்கு ஏற்பட்ட அறிகுறிகள்லாம் நாட் இமேஜினேஷன் ரியல் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவனுக்கும் இந்த இதே அறிகுறிகள் தான் வரும் எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஹைப்போ தலாமஸ் ஹைப்போ தலாமஸில் வந்து ஒரு பிலீஃப் ஒரு எண்ணம் போய் போய் உட்காருது என்னென்னா நான் ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடியே என்னால் பேச முடியாது ஒரு லட்சம் பேர் இங்கே இருக்கிறானுங்களே நாம் உளறிடுவோமோ எல்லாருக்கும் முன்னாடி அவமானப்பட்டுருவோமோ அப்படி ஆகிடுமோ இப்படி ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து என்ன பண்ணதுன்னா ஹைப்போ தலாமஸ்லேருந்து ஒரு சுரப்பியை வந்து சுரக்க வைக்கிது அந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கு அடுத்த இருக்கிற பிட்யூட்ரிக் கிளாண்டை போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது பிட்யூட்ரிக் கிளாண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏசிடிஹெச் அட்ரினோ கார்டிகோட்ரோஃபி ஹார்மோன் அப்படிங்கிறத சுரக்க வைக்கிறது அது போய் வந்து கிட்னி மேலே இருக்கிற அந்த அட்ரினலினை போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அட்ரினல் கிளாண்ட்லேருந்து அட்ரினலின் கார்டிசோல் அப்படின்னு ரெண்டு வேதிப்பொருட்கள் சில கிரியேட் ஆகுது அட்ரினலினோட வேலை என்னென்னா டப்புன்னு இப்போ வந்து திடீர்னு ஹார்ட் நின்று போச்சுன்னா 
ஐசியூவில் அட்ரினலின் போடுப்போம் அட்ரினலின் போடுமா போட்டால் டப்பட 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 ஹார்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதேமாதிரி நம்ம தேவையில்லாத சமயத்தில் அட்ரினல் சுரந்த நாவும் நெஞ்சு பட 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 அடிக்குது நெஞ்சு பட 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 அடிச்சதுன்னா நமக்கு தேவையில்லாத இடத்துக்கெலாம் ரத்தம் அதிகமாக போகுது அதனால தான் வேர்த்து வேர்த்து கொட்டுது ஸ்கின்னுக்கு அதிகமாக போகுது குடலுக்கு அதிகமாக போகுது வயிற்ற கலக்குது கண்ணுக்கு அதிகமாக போகுது கண்ணோட கிரு கருவெளி விரியுது நாக்குக்கு போகுது நாக்கு வறண்டு போகுது பிரெயினுக்கு போகுது கேராக இருக்குது எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டாக தெரியுது மேடையிலேருந்து கீழே இறங்கினோன்னே எல்லாம் வந்து ஆஃப் ஆகிடுது ஆஃப் ஆனோடனே அந்த அவமான உணர்ச்சியும் அது இது எல்லாம் சேர்ந்து டயர்ட் ஆகிடுது இது வந்து ஒரு உதாரணம்னு வச்சுக்கிங்களேன் சார் ஹச்சிபி ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு பிலீஃப் வந்து அது உள்ளே போயிட்டு ஒரு தாட் உள்ளே போயிட்டு அந்த ஹச்சிபி ஆக்சிஸை இய இயங்க வச்சு ஹார்ட் அட்டாக்குக்கான அத்தனை அறிகுறியையும் கொடுக்குது இதே மாதிரி பத்து இருபது தடவை வந்து அட்மிட் ஆனவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ வந்து நான் ஒரு இன்சிடெண்ட்டோடு சொன்னேன் மேடையில் ஏறின ஹார்ட் அட்டாக்கான அறிகுறிகள் இருந்துச்சு வித்தவுட் எனி ரீசன் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது டப்புனு வந்து அந்த பேனிக் அட்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதுலேருந்து ஹார்ட் பட 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 நடிச்சு ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்கும் அம்மான் கத்தி நைட்டில் ஆம்புலன்ஸில் போய் அட்மிட் ஆவாங்க இசிஜி எடுப்பாங்க எக்கோ எடுப்பாங்க இதே மாதிரி வருஷத்துக்கு போய் இருபத்தஞ்சி இசிஜி எடுத்துருவேன் சார் மாதத்துக்கு ரெண்டு இசிஜி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு எக்கோ இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இதில் என்னென்ன சார் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கோல்டு வராது அப்படின்னு என்ன தான் சயின்டிஸ்ட் சொன்னாலும் ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கோல்டு வருண்டா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிலீஃப் வந்து ஹைப்போதாலாமஸில் போய் உட்காருது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் போதே அந்த பிலீஃப் வந்து அங்கே வந் அங்கே வந்துடுது அந்த அந்த பிலீஃபோடைய இதை வந்து பிட்டியூட்ரிக்கு கிடத்துது பிட்டியூட்ரிலேருந்து கிட்னியோட மேலே அட்ரினலினுக்கு போகுது அதில் ரெண்டு சுரக்குதுன்னு சொன்ன ஒன்று அட்ரினலின் இன்னும் கார்டிசோல் கார்டிசோலுங்கிறது ஒரு ஸ்டீராய்டு கார்டிசோலோட ஸ்டீராய்டு என்ன பண்ணுன்னா உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கும் இந்த கார்டிசோல் வந்து உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இயற்கையாக தொண்டையில் எல்லாருக்குமே இருக்கிற அந்த வைரஸ் பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து இம்யூனிட்டியை குறைக்கும் இம்யூனிட்டியை குறைக்கிறதுனால அந்த வைரஸ் பாக்டீரியாவே வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுத்தி கோல்டு சளி பிடிக்குது அது வந்து இமேஜினேஷன் கிடையாது உண்மை உண்மை தான் அது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கோல்டு வருது இது வந்து வெள்ளைக்காரனுக்கு சாப்பிட்டா வரு வருமானம் வராது ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஒரு பிலீஃப் கிடையாது கேஸ் ஐட்டம்னே ஒன்றும் கிடையாது பச்சை தண்ணியை வந்து நீ இது இது வந்து செறிக்கிறதுக்கு ஒரு கடினமான ஒரு தண்ணியை கொடுத்து உன் குடலை பரிசோதனை செய்து பார்க்க போகிறோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரயில் ஸ்டியூப் போட்டு சும்மா வெறும் சுத்தமான தண்ணி ரயில் ஸ்டியூபில் ஒரு ரெண்டு அடித்து விட்டோம்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக செரிமான கோளாரால் கஷ்டப்படுவாங்க குழந்த அந்த அளவுக்கு வந்து வயலுக்கு ப சார் செரிக்கலை சார் அது பண்ணுது சார் இது பண்ணுது சார் என்ன சார் வயிற்றில் போட்டிங்க அப்படின்னு தான் இங்கே கஷ்டப்பட போகிறான் நீ பயந்தீனா தண்ணி கூட செரிக்காது அந்த பயம் ஏன்னா அந்த பிரெயின் தான் பண்ணுது ஹைப்பத்தலாம் வச்சு தான் பண்ணுது அப்படி இல்லாட்டினா அது பிளாஸ்டிக் முட்டையும் செரிச்சு போய்டும் பிளாஸ்டிக் அரிசியும் செரிச்சிடும் நீங்கள் சிக்கனுக்கு எந்த ஸ்டீராய்டு போட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது உண்மையே அப்படியே பிளாஸ்டிக் அரிசி பிளாஸ்டிக் முட்டை இதெல்லாம் தவறானது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது சிக்கனுக்கு ஸ்டீராய்டு போடுறது அப்படியே அந்த ஃபோட்டோ வீடியோஸ்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து காமி போட்டுவானுங்க அதில் இதில் இப்போ பார் எப்படி கொண்டு வந்து எப்படி ஊசி போடுறாங்க பார் இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிங்க அந்த ரூட்டு அந்த ரூட்லேருந்து விலகி வந்து எல்லா விஷயத்துலேயும் விலகி வந்துட்டோம் இப்போது வந்து எவனோ ஒருத்தன் ஹீலருங்கிறான் அம்மாங்கிறான் இவங்கிறான் வந்து பேசுகிறானுங்க இப்போ வந்து நாங்கள் இயற்கையாகவே பிரசவம் பார்க்குறேன் யூடியூப் மூலியமாக பிரசவம் பார்க்குறேன் அப்படி இதெல்லாம் வந்து நீ யூடியூப்பில் தானே சொல்கிற இது ஒரு இன்றைக்கி டெக்னாலஜியோட டெவலப்மெண்ட் தானே நீ போஸ்டர் அடித்து ஓட்டலில்ல பறை அடிச்சுட்டு போய் சொல்லலில்ல யூடியூப்பில் குழந்த பிறகு இது தான் வீட்லேயே குழந்த பிறகலாம் இதிலெல்லாம் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் வந்து மருத்துவம்னு வந்தால் மட்டும் ரூட்டுக்கு போனால் இப்படி நீ ட்ரெஸ் மட்டும் லூயி பில்லி பேலன்ஸ் சொல்லி போடும் போடுறோம் ஆனால் வந்து அதில் மட்டும் ரூட்டுக்கு போயிட்டு இல தலையால் இலையும் தலையும் போட்டு கும்பாரே ஜும்பர ஜும்பான சுத்த சுத்த வேண்டி தானே இது வந்து இதில் இதெல்லாம் சொன்னால் வந்து பாவம் அந்த ஐடியில் இருக்கிற கொ பசங்க குழந்தைங்க அந்த டீனேஜ் பசங்க தான் பெரும்பாலும் இந்த இருபது இருபத்தி மூணு வயசு பசங்க தான் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி தெரிவதில்லை மண்மதக்கலை மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சொல்லியெல்லாம் சரியே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்படி ஒரு பயத்தில் அப்படியே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படியே அந்த கஷ்ட
பிங்கிறது வந்து சைக்கோ எண்டோக்ரைனோ நியூரோ இம்யூனாலஜி சைக்கோங்கிறது அந்த ஹைப்போதலாமஸ் கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஹைப்போ எண்டோக்ரைனோ எண்டோக்ரைனாலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஹைப்போ தைராய்டிசம் வரும் கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்னால் பாலிசிஸ்டிக் ஓரியன் டிசீஸ் வருது பெண்களுக்கு கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து ஸ்பேமோட குவாலிட்டி கம்மியாகுது ஸ்பேம் கவுண்டு கம்மியாகுது குணாடல் ப்ராப்ளம் வருது அதான் ஹைப்போதலாமோ பிட்டியூட்ரி குணாடல் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஹைப்போதலாமோ பிட்டியூட்ரி தைராய்டு ஆக்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹச்சிபி அட்ரினலின் ஆக்சிஸ்க்கு பதிலாக தைராய்டு ஒரு ஹார்மோன் அட்ரினலின் ஒரு ஹார்மோன் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கிரானிக்காக ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து சைக்கோ எண்டோக்ரைனோ நியூரோ கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து கையெல்லாம் தட தடுத்துன்னு ஆடுது சில பேருக்கு வந்து கிரானிக்காக டிப்ரெஷன்லேயே டிஸ்ட்ரெஸ்லேயே இருக்கும்போது பதட்டம் ஒரு லெவல் பதட்டம் தான் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக தானே சார் இருப்பாங்க ஒரு லெவலுக்கு மேலே பதட்டம் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப ரோபோ மாதிரி ஆகிடுவாங்க அப்படியே இப்படி ரோபோ மாதிரி ஆனோனா அப்படி ஸ்லோவாக இருக்காங்கட்ட உங்களுக்கு பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு மிஸ் டயக்னோசிஸ் பண்ணி பண்ணிடுறது பண்ணிடுறது உண்டு பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் வந்து வர்றது தான் ஆனால் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸை வந்து அதை இதனால் ஒரு எம்ஆர்ஐ எடுத்தோ ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தோ இவருக்கு இப்போ பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் இருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் தான் அது அதனால் நிறைய அந்த அப்சசிவ் ஸ்லோனஸ் டிப்ரெசிவ் ஸ்டூப்பர்னு சொல்லுவாங்க சிவியராக டிப்ரெஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே ஸ்டூப்பராக ஆகிடுவாங்க அதாவது மூளையே சுத்தமாக வேலை செய்யாது அவங்களுக்கு வந்து பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ்க்கான மாத்திரை கொடுத்தா பல மடங்கு அதிகமாகிடும் அவன் சூசைட் பண்ணிங்கன்னு நினப்பான் சூசைட் பண்ணுறதுக்கு கயிறு எடுத்து போடுறது கூட எனர்ஜி இருக்காது உடம்ப ம மனசில் அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப டல் ஆகிடுவாங்க அதான் சை கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்னால் எண்டோக்ரனாலஜி நியூராலஜி அப்புறம் இம்யூனாலஜி இம்யூனாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தை வந்து பல மடங்கு இப்போ வந்து இப்போ சோரியாசிஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதிகமானுச்சுன்னா டப்புன்னு உடம்புலாம் பரவிடும் ஆஸ்மாட்டிக் அட்டாக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்னால் அதிகமாகிடும் இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து நான் குறுக்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் சார் இந்த எட்டு ஒம்பது பத்து வயசு குழந்தைங்களை வந்து சில பள்ளிக்கூடங்கள்லேருந்து என்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணி அனுப்பிச்சி விடுவாங்க என்னென்னா நூறு மார்க் எடுத்துகிட்டு இருந்த பையன் இப்போ அறுபது மார்க் தான் எடுக்கிறாங்க எடுக்கிறான் அப்படின்ட்டு அவனை பார்த்தா எல்லாம் ஆராய்ச்சி பார்த்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரிலாம் பார்த்து இப்போ பத்து வயசாவது இன்னும் தூக்கத்தில் இருந்து போகிறான் நகம் கிடைக்கிறான் விரல் சூப்பிறான் தைய தைய நடிச்சிட்டு அழுவுறான் அப்படிலாம் இருக்கிறான்னு சொல்லும்போது சரி சைல்ட்ஹுட் ஆங்ஸைட்டி ட்ரைட் இருக்குது அதையும் தாண்டி ஸ்காலர்ஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அப்படிங்கும் போது அவனுக்கு ஆங்ஸைட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம மருந்து கொடுப்போம் அந்த மூணு மாதம் கொடுத்துட்டு மூணு மாதம் கழித்து அந்த அம்மா வருவாங்க வந்து சொல்லுவாங்க சார் படிப்பு எப்படி இருக்கோ தெரியல மூணு மாதத்தில் சார் ஒரு நாள் கூட நான் டாக்டர்கிட்ட போகல முன்னாடியெலாம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போய் குழந்தைகள் டாக்டர்கிட்ட போய் ஊசி போடுவேன் சளி பிடிக்க சளிக்கு மருந்து ஆஸ்துமா வந்து கொண்டு போய் பஃ வச்சுட்டு வருவேன் இட் என்ன இதை காட்டுதுன்னா குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் குழந்தைங்களுக்கு ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன்னால உடம்புல இம்யூனிட்டி குறையிறதுனால ரிப்பீட்டட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ஆஸ்துமேட்டிக் அட்டாக்ஸ்லாம் வருது இதில் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டிப்ரெஷன் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி வாழ் வார்த்தையெல்லாம் நம்ம பிரயோகித்தாலே நான் சார் டிப்ரெஷன் தான் இவனுக்கு என்ன சார் தன்னோட வாண்டுக்கு டிப்ரெஷனுங்கிறீங்க எங்களுக்கு தானே டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிப்ரெஷன்னால் வந்து சூழ்நிலை சம்மந்தப்பட்டது இல்லைம்மா அது இயற்கையாக அவன் மண்டக்குள்ளே இருக்குது இப்போ எப்படி வந்து பதினெட்டு வயசு பையனுக்கு டெங்கு வருதோ அதே மாதிரி அது ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் அது பிறந்து ஒரு வயசு குழந்தைக்கு கூட டிப்ரெஷன் வரும் ஒரு வயசு குழந்தைக்கு டிப்ரெஷன் வருதுன்னா அது சூசைட் பண்ணிக்கிறோமான்னு சொல்லாது ஆனால் அதுக்கு வந்து வேறு மாதிரி வெளிப்படும் காரணமில்லாத அழுகை எப்போதும் நைட்டு பகலாக அழுதுகிட்டே இருக்குது டாக்டர் சில பேஷண்ட்டை வந்து இருபது இருபத்தி மூணு வயசில் ஏதா ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கூப்பிட்டு வரும்போது இவன் பிறந்ததுலேருந்தே அழுதுகிட்டே தான் சார் இருப்பான் அஞ்சாறு வருஷமாக அதுக்கப்புறம் நாலாவது அஞ்சாவது படிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டாங்க சார் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வயசுலேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி அதோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக போயிட்டுருக்கோம் அதான் அந்த சைக்கோ எண்டோக்ரைனோ நியூரோ இம்யூனாலஜியில் இதில் தான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாட்பட்ட தீராத பெரிய ப
முதுகு வழியா நெஞ்சு வழியா கேஸ் ட்ரபிளா இந்த சுவாமிஜி கை வச்சார்னா சரியாகிடும் அழைக்கிறார் ஊன்ட்டு ஒரு குரூப் ஒரு சுற்றிகிட்டு இருக்கோம் அப்படியே மயக்கம் போட்டு கீழே உள்ளது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல அங்கே போனாலும் சரியாக போவோம் எப்படி அது உடம்பெல்லாம் எம்ஆர்ஐ எடுத்தாச்சு இந்தியாவிலே பெரிய எலும்பு டாக்டரும் நரம்பு டாக்டரும் ரொமட்டாலஜி டாக்டரும் பார்த்துட்டாங்க அவங்கெல்லாம் சரி பண்ண முடியாத ஒரு வழியை ஒரு எரிச்சலை ஒரு பிரபல நடிகரோட மனைவி காலெல்லாம் எரிச்சல் பயங்கர எரிச்சல் எரிச்சல் எரிச்சல்னு சொல்லிவிட்டு யாரும் சரி பண்ண முடியலன்ட்டு ஒரு சுவாமிஜி கை வச்சா சரியாக போச்சு உண்மையிலே சரியாக போச்சு அவங்க அந்த அடிமை ஆகிட்டாங்க அங்கேயே இது வந்து இதுக்கு கீழே இருக்கிற மெக்கானிசம் வந்து இந்த ஹைப்போதலாமோ பிட்டியூட்ரி அட்ரினல் ஆக்சிஸில் இருக்கிற மெக்கானிசம் தான் இது இதில் இதில் வந்து என்னென்ன சார் இந்த இந்த ஹச்சிபி ஆக்சிஸ் மெக்கானிசம் சைக்கோ எண்டோக்ரைனோ நியூரோ இம்யூனாலஜிங்கிற விஷயந்தான் இன்றைக்கி வந்து பல ட்ரில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸ் உலகம் முழுக்க அது வந்து மாற்று மருத்துவங்கிற பேர்லையும் ஆன்மீகங்கிற பேர்லையும் ஓடிசி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய அந்த விட்டமின் மாத்திரைகள் நிறைய அந்த ஃபாரினில் கூட இருக்கு ஒமேகாத்ரி ஒமேகாத்ரி மாத்திரைகள் சில மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து நிறைய மருந்து சில நியூட்ரல் லைட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நிறைய விற்க விற்கிறாங்க மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணி அதில் பத்து பேரை சேர்த்து 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 சில பேர் வேலையே விட்டுருவாங்க அது மாதிரி கோல்டு காயின் பிஸ்னஸ் வந்து இல்லை சார் கோல்டு கோல்டு காயின் பிஸ் அந்த மாதிரி இதில் வந்து வேலையை கொடுத்துட்டு நான் வந்து நான் செக் வாங்க போகிறேன் அது வந்து இந்த இந்த தர நாலாயிரம் செக்கு வந்துச்சு மாதம் எட்டாயிரம் தானே சம்பளம் நான் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பேன் அதுக்கு மேலேயும் சம்பாதிக்கிறாள் இந்த ஸ்பிரிட்டு எந்தூசியாசம்லாம் மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு இருக்கும் நாலாவது நாள் வீட்டில் திட்டு விடுவோம் வீட்டில் அதுக்கு வாங்கின பொருள்லாம் வீட்டில் அடுக்கி வச்சுருப்பான் அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து அவங்கள போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணுறீங்க சார் இவ்வளோ பேர் நம்ம நிலமையில் இருக்கும் நம்மளே வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க சார் அந்த இப்போ சாதாரண மக்கள் வந்து இந்த பணம் நாலு செக்கு வருது நீ பெரிய தொழில் இப்போ ஆயிடலாம் இது என்ன ஆட்டோ ஓட்டி என்ன ஆக போகுது முடிவு இந்த சலூன் கடையில் வச்சு நீ என்ன சம்பாதிக்க போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மல்டி லெவல் மார்க்கெட் இந்த இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் தீமாங்க ஆர்கானிக்குங்கிற பேரில் என்னத்தை கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்களே ஒழிய உலக தரம் வாய்ந்த ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுக்குற ஒரு மாத்திரை போட்டுக்குன்னா அது உடனே கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுறது ஐயோ இதில் இதில் என்ன போட்டிருக்கான் அதில் என்ன போட்டிருக்கான்ட்டு சரி ஈ நான் கொடுக்குற மாத்திரைக்கு கூகுளில் இது சைட் எஃபெக்ட் போட்டிருக்கான் வல்லாறைக்கு என்ன சைட் எஃபெக்ட் நம்ம கூகுளில் பார்த்து சொல் அப்படின்னா சார் வல்லாறை என்ன சார் வருது சைட் எஃபெக்ட் ஒன்றும் வரலையே சார் அதுக்கு அது ஆராய்ச்சி பண்ணலை அது தக்காளிக்கும் சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது பருப்புக்கும் சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது தயிருக்கும் சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது இல்லை சைட் எஃபெக்ட்னால் என்ன நல்லது அதனால் வந்து இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி சொல் சொல்கிறான் அதை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக எதுவும் சொல்லுது உணவு வகைகள்ங்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து சிலது உணவு தான் இன்சுலின் போட்டுக்கிறது உடம்புக்கு உணவு உடம்புக்கு இன்சுலின் தேவை அது நமக்கு கிடைக்கல அது வெளியிலேருந்து எடுத்து போட்டுக்கிற அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சைக்கோ என்டோ நியூரோ இம்யூனாலஜி பற்றி நிறைய விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு எடுத்து போக வேண்டியிருக்கு சார் இதை பற்றி பாலிசி மேக்கர்ஸே வந்து நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ விளம்பரம் சார் நைட்லாம் பார்த்தோம்னா நைட்டு மிட் நைட்லலாம் செக்ஸு பற்றிய டாக்டர்ஸ் விளம்பரம் ஒரு பக்கம் அப்புறம் ஸ்டீராய்டுகள் இல்லாத நிம்மதியான சுவாசம் அப்புறம் வந்து மூட்டு வலிக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஒரு மாத்திரை நான் ஒரு போலீஸ்கார் வந்து இப்படி இப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தேன் நான் இப்படி 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 நடக்கிறேன் சார் அதெல்லாம் எத்தனை கோடிக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுமா சார் நாம் ஒரு ரெப்பு மாதம் ஒரு இருபதாயிரம் சம்பளத்துக்கு என்ன அலை அலைகிறான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ஸோ இல்லை மா அவனுங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி ஒரு குரூப் இருந்துக்கிட்டு அந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு ஒரு ட்ரில்லியன் அதில் வந்து உலகத்தரம் வாய்ந்த இப்போ தமிழ்நாட்டிலே நம்பர் ஒன் வார இதழ்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் இருபது வருஷமாக வாங்கி படிச்சுட்டு இருக்கிற புத்தகத்தில் நடு பக்கத்தில் ரெண்டு பேஜி விளம்பரம் போட்டிருக்கேன் அது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம யாரை குற சொல்ல முடியும் நீ இதெல்லாம் வந்து மக்கள் அதை வந்து வாங்கி வாங்க சா சாப்பிட தான் செய்வாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை சரியாகணும் ஒரு காலத்தில் செய்தித்தாள்களை வந்து செய்திக்காக பார்ப்போம் சம்பவங்கள் இந்த சம்பவம் இந்த இடத்துல நடந்தது அப்படின்னு நிறைய சந்தோஷமான விஷயங்கள் சாதனைகள் இப்படி இருந்தது இப்போல்லாம் சமீப காலமாக பார்த்திங்கன்னா குற்றங்கள் பெருக பெருக பார்க்கவே எல்லாருக்குமே கவலை வருது கிரைமுடைய ரேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது என்ன
தொலைக்காட்சியில் வந்து டிவியில் செய்தியை நியூஸை பார்க்க முடியல பார்த்தா ஒரு மாதிரி எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுது மனசு பாதிக்குது ஒரு வாலிபன் சிறுமியை கற்பழித்து கொன்றான் நகையை வந்து பெத்த தாய்கிட்ட கேட்டு கொடுக்கலன்ன உடனே தாயையும் கொண்டுட்டான் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இந்த பார்க்குறவங்க கேட்குறவங்களுடைய மனசு பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இந்த அக்யூஸ்டுன்னு சொல்லவா ஏன்னா என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இந்த இந்த வாலிபன் என்ன மனசு அளவில் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டவரா என்ன காரணத்தினால இப்படி ரொம்ப ஒரு வக்கரத்தோடு செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி இதையெல்லாம் கிரைமை சார் முதல்ல இந்த இந்த பையனோட கேஸ் பற்றி நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று சொல்லலான்ட்டு இருக்கேன் சார் என்னென்னா ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு மிடில் லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஒரு தொழிலதிபர் சார் அவர் அவரோட பையன் வந்து பன்னெண்டாவது தான் படிக்கிறான் பயங்கர ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருப்பான் அவன் வந்து பிஎம்டபிள்யூ கார் கேட்குறான் பெரிய ஹோட்டலில் தான் போய் தங்கணுங்கிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளில போகணுங்கிறான் காரணமே இல்லாமல் வீட்டில் அடித்து உடைக்கிறான் அது ஏதோ பண்ணுறான் காசோட மதிப்பு தெரிய மாட்டேங்குது இப்படிலாம் வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப அக்ரெஷனாக வயலண்டாக இருந்த ஒரு ஒரு பையன் சார் அவன் அவனை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அவனுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது அவனுக்கு வந்து இசிடி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவான் எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பி அந்த காலத்தில் ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் மூளை ஊக்க சிகிச்சை தான் அந்த மாதிரி சில சிகிச்சைகள்லாம் அது ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் இசிடி கொடுத்து மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்து ஒரு ஒன் ஒரு வருஷத்தில் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஆகிட்டான் சார் ரொம்ப நல்லா ஆகிட்டான்னா ரொம்ப இப்போ பொறுப்பாக இருக்கிறான் சார் படிக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல இப்போ என் கூட பிஸ்னஸ்ஸை பார்த்துக்க வந்துட்டு வர்றான் அப்படின்னு சொ அப்படின்னு சொ சொன்னார் வருஷத்துக்கு ஒருக்க ஃபாலோப்புக்கு வருவார் இப்போது கடைசியாக வந்த ஃபாலோப்புக்கு வந்தப்போ அவர் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று நடந்தது இல்லை அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இப்போ நெய்பர்ஹுட் சிறுமியை கற்பழித்து அந்த பொண்ணை எரிச்சுட்டு அவங்க அம்மாவே வந்து கொலை பண்ணிவிட்டு இப்போ ஜெயிலில் இருக்கிறான் அவன் வந்து அந்த ஜெயிலில் போகிறதுக்காக அந்த வேனில் ஏறும்போது பத்திரிகையாளர்களே கூட அங்கே வந்து அவனை அடிக்கிறதுக்கு தாண்டி போய் அவனை அடிக்கணுங்கிறதுக்காகலாம் போலீஸை தாண்டி போனாங்க அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் அவங்க பொதுமக்கள்லாம் பண்ணுற அந்த பையனை இந்த அப்பா இந்த பிஎம்டபிள்யூ கார் கேட்டான் அப்படிலாம் சொல்கிற அந்த பையனோட அப்பா சொல்கிறாரு சார் நம்ம பையனுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இவங்க கூட அந்த மாதிரிலாம் ஆகிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல சார் ஆனால் அவன் அவனை உண்மையிலேயே அவன் என்ன மாதிரி சார் அவன் அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம குழந்தைக்கு கொடுத்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது கொடுத்துருந்தா நல்லா இருப்பானா சார் அப்படின்லாம் கேட்டார் ஏன் ஏன் இதை முக்கியமாக இந்த இடத்துல சொல்ல வரேன்னா சார் இந்த அதாவது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நேற்றை பற்றி கவலை இல்லை நாளைய பற்றி யோசிக்கல நேற்று நடந்த தப்புகள்லேருந்து பாடம் கற்றுக்கல நாளைய பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை இன்னைய சந்தோஷத்துக்காக கொலை கூட பண்ணுவான் பண்ணால் கூட எந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் இருக்காது கில்ட் இருக்காது ஷேம் இருக்காது ரொம்ப கூலாக இருப்பாங்க கோல் ப பிளட் மர்டரர்லாம் சொல்லுவாங்களா சார் அந்த மாதிரி ஒருத்தன் இருக்கிறான்னா வந்து அவன் ஆன்டி சோஷியல் பர்சனாலிட்டி இருக்கிறதா வாய்ப்பு இருக்குது பிறவி குணக்கோளாறு சமூக விரோத மனப்பான்மை கொண்ட பிறவி குணக்கோளாறு உடையவர்கள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதே அந்த சமூக விரோத மனப்பான்மை கொண்ட அந்த பையனுக்கு இருக்கிற அதே அறிகுறிகள்லாம் வந்து நான் சொன்ன அந்த பிஸ்னஸ் மேனோட பையனுக்கு இருந்துச்சு ஆனால் அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அவன் சரியாயிட்டான் ஆனால் உண்மையிலேயே சமூக விரோத மனப்பான்மை குணமுடையவர்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா சரியாகவே ஆக மாட்டாங்க அவங்க அது வந்து பிறவி குணம் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே இருக்கும் அதை வந்து எந்த சிகிச்சை கொடுத்தும் சரி பண்ண முடியாது இப்போ அந்த நான் சொன்ன அந்த தொழில் இவரோட பையனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அதீத மனச்சோர்வு அந்த பதினெட்டு பத்தொம்பது டீனேஜ் குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய மூட் டிசார்டர் பைப்போலார் டைப் டூ டிசார்டர் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் அது அதுக்கு டிப்பிக்கலாக வந்து இசிடி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணணும் 
அந்த இசிடி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அது அந்த மருந்துகள் கொடுத்தோன்னே இப்படி இருந்த பையன் இந்த அளவுக்கு மாறுவானா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு மாற் மாறும்போது அந்த அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் குரூப்பே வந்து அவனை அடிக்க போகிறப்போ படி அடிக்கணும் அவனை இது பண்ணணும் அப்படின்னு நாயே அப்படி அப்படின்னு கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி திட்டுறாங்க அதில் லைவில் போடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அப்பா வந்து அவன் மேலே ஒரு கரிசனத்தோடு பரிதாபத்தோடு பார்க்க முடியுதுன்னா இந்த சிகிச்சை வந்து அந்தளவுக்கு பலன் தருது சார் நிறைய பேருக்கு அதுவும் மருந்து சிகிச்சை சார் ஆனால் என்னுடைய பழைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் எழுதியிருப்பேன் விதியை மாத்திரைகளால் வெல்லலாம் அப்படின்னு விதியை மாத்திரைகளால் வெல்லலாம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி ஆடாக இருக்கிற மாதிரி அது என்ன சார் இப்போ வந்து மாத்திரைனாலே வந்து எல்லோரும் மாத்திரை சாப்பிட்றதுனாலே ஏதோ விஷம் சாப்பிட்ற மாதிரி நினச்சி தான் நினைக்கிறாங்க இப்போ அந்த அந்த பையன் விஷயத்தில் வந்து அந்த பையன் ஆன்டி சோஷியல் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் தான் அந்த அம்மாவை கொண்டவன் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த தொழிலதிபரோட பையனுக்கு வந்து மூட் டிசார்டர் அவன் மருந்து மருந்து எடுத்துகிட்ருக்கான் நல்லா இருக்கிறான் இப்போ இப்போ வந்து மருந்து எவ்வளோ நாளைக்கு எடுக்கிறது இப்படி எடுத்துகிட்டு இருந்தால் எப்படி அப்படின்னு சொ அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் விதியை மாத்திரைகளாக அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க ஏன் சார் இப்படியெல்லாம் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் சொல்கிறது உண்டு வாசிம் அக்ரம்னு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இருக்கார் தெரியுங்களா உங்களுக்கு அவருக்கு வந்து டயபெட்டஸ் வந்துச்சு இருபது வயசில் டயபெட்டஸ் வந்துச்சு இருபது வயசில் டயபெட்டஸ் வந்துச்சு அப் டைப் ஒன் டயபெட்டஸ் இன்சுலின் போட்டுட்ருக்காரு இன்றைய வரைக்கும் இன்சுலின் போட்டுட்ருக்காரு ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறாரு எவ்வளவோ அந்த டயபெட்டிஸுடைய உலக சாதனைகள் புரிஞ்சிருக்காரு டயபெட்டிஸை பற்றி விழிப்புணர்வுக்கு உலக அளவில் சில அம்பாசிடராகலாம் இருந்திருக்கிறாரு இப்போ அந்த நீ இதுவே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருந்தார்னு வச்சுங்க வாசி மக்கிறோம் அந்த சமயத்தில் இன்சுலின் கண்டுபிடிக்க விடலை என்ன சொல்லியிருப்பான் விதிர ஆண்டம் எழுதுனது அவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் இப்போ வந்து அந்த விதியை வந்து சயின்ஸ் மாற்றிருக்குல்ல முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விதியாக இருந்ததை வந்து இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் மாற்றிருக்குது அதை தான் வந்து கொஞ்சம் விதியை மருந்துகளால் வெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நான் எழுதி எழுதியிருக்கிறேன் அதனால் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு மை மூளைக்கோ ஒரு சுகருக்கோ மாத்திரை கொடுத்தா இந்த மாத்திரை வந்து ஜீசஸ் வடிவில் தான் வருது இந்த மாத்திரை பிள்ளையார் வடிவில் தான் வருது இது அல்லா வடிவில் தான் வருதுன்னு நினச்சி சாப்பிடுங்க இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்ச இறைவா அப்படின்னு தேனாமிர்தம் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடுங்க ஏதோ விஷத்தை சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு ஏன்னா இந்த ஆர்கானிக் ஹெர்பல் இப்படி சொல்லி 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 அதில் ஆர்கானிக்குன்னு சொல்கிற அந்த மாத்திரைகளில் என்ன இருக்குன்னே தெரியாது அதெல்லாம் சாப்பிட்டு கிட்னி ஃபெயிலியர் அதெல்லாம் தான் உண்மையிலேயே கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா இந்த டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் இதுக்கெல்லாம் வந்து சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலன்னா தான் சார் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும் ஆனால் சமூகத்தில் தவறான மூட நம்பிக்கை என்னென்னா சுகருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இருபது வருஷமாக மாத்திரை சாப்பிட்டுட்ருக்கனே கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்துடுமா இல்லை சார் எடுக்கலைன்னா தான் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும் டயபெட்டிஸ் வந்து நுண்ணிய அந்த செல்ஸில் போயிட்டு ம ரத்த குழாய்களில் போயிட்டு வேலை ப இறக்க வைக்கும் அதனால் விரைப்பு தன்மை கம்மியாகவும் கண்ணில் கேட்ராக்ட் வரும் ஹார்ட்டில் அடைப்பு வரும் மூளையில் அடைப்பு வரும் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடும் மருந்து விடாமல் போடுங்கன்னா நான் வந்து வேப்பலையிலே சரி பண்ணிக்கிறேன் அருகம்புல் ஜூஸ் குடிச்சு சரி பண்ணிக்கிறேன் வெந்தயம் சாப்பிட்டு சரி பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கரை கொல்லி இந்த மாதிரி எதேதோ சொல்கிறோம் சொல்கிறாங்க சார் அது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நான் ஜாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால் மாத்திரை அறையாக போட்டுக்கிறேன் நேற்று சிக்கன் சாப்பிட்டேன் அதனால் முழுசாக போட்டுக்கிறேன் இப்படிலாம் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு அவங்களா ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டத்தில் இரு இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒழுங்காக சின்சியராக பேஷண்ட் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுற சில மருத்துவர்கள்லாம் இருக்காங்க நான் பார்த்துருக்குறேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டரோட லிஸ்ட்டே நான் வச்சுருப்பேன் எப்போதுமே அந்த ஏரியாவில் நீ போய் டாக்டரை பார்க்குறேன்னா அவங்கள போய் பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்பிச்சி விடுவேன் அந்த மாதிரி இருக்கிற மருத்துவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பா இவங்கள பார்க்கும்போது பயங்கரமாக பற்றிக்கிட்டு வரும் இப்போ பற்றிக்கிட்டு வரும்னா என்ன சார் ஒரு 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 ரொம்ப நல்ல ஒரு டயபெட்டிஸ் டாக்டர் இருக்கார் பெரும்பாலும் வந்து எங்கள் சைக்கேட்ரிஸ்ட் பேஷண்ட் எங்கிட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் கூடவே டயபெட்டிஸ் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்தது அப்படின்னா அவரை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு அனு அனுப்புவேன் 
அனுப்புனோன்னா வந்து அவர் வந்து பார்த்து டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடக்கூடாது எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அனுப்பி அனுப்பிச்சி விடுவார் இவங்க அடுத்த நாளே என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரு பெரிய சுகர் டாக்டர் ஒன்று இருக்கார் அவர் அங்கே ஒரு கிளினிக் வச்சுருக்காரு இங்கே ஒரு கிளினிக் ஹைதராபாடில் ஒரு பிரான்ஞ்சு வச்சுருக்காரு இப்போ தான் ஒரு பிரான்ஞ்சு ஸ்ரீலங்காவில் ஆரம்பிச்சிருக்காராம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அழைச்சிட்டு அங்கே அழைச்சிட்டு போவாங்க அங்கே போய் வந்து உங்கள் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் மாதிரி போன உடனே கண்ணுக்கு டெஸ்ட்டு குதிகாலு மரத்து போச்சாங்கிறதுக்கு டெஸ்ட்டு ஹார்ட்டுக்கு டெஸ்ட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக டெஸ்ட்டு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கடைசியில் அந்த டாக்டர் பார்க்க மாட்டார் அங்கே ட்ரைனிங்கில் இருக்கிற யாராவது ஒரு டாக்டர் பார்ப்பாங்க அவங்க அந்த ப்ரோட்டோக்கால் படி மாத்திரை எழுதி கொடுப்பாங்க திரும்ப ஒரு ஃபாலோவுக்கு போனால் அந்த டாக்டர் இருக்க மாட்டார் வேறு அந்த சமயத்தில் யார் டூட்டியில் இருக்காங்களோ அவங்க தான் பார்ப்பா பார்ப்பாங்க இந்த இந்த மாதிரி வந்து அந்த திரும்ப அந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த டெஸ்ட்டை மட்டும்தான் எடுப்பாங்க எடுத்துகிட்டு மறுவாட்டியும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இன்னும் வேறு வேறு டாக்டர் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு மறு திரும்பவும் அந்த டாக்டர்கிட்ட போவோம் நான் அனுப்பிச்சி விட்ட டாக்டர்கிட்ட போகும்போது சில டாக்டருங்க வந்து ஓரளவு புரிஞ்சுப்பாங்க சில நான் சொல்கிற டாக்டர்லாம் பிச்சு மூஞ்சிலே எரிஞ்சிடுவார் அவ்வளோ கோ கோவப்படும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அந்த கோபங்கிறது வந்து நீ இப்படிலாம் இருக்கியடா நல்லா இருடா அப்படின்னு அவர் அவ அவன் மேலே உள்ள கரிசனத்தினால உள்ள கோபம் சார் அது ஆனால் அந்த டாக்டர்கிட்டலாம் வந்து சார் அவர்கிட்ட அனுப்பாதீங்க சார் ரொம்ப கோவப்படுறார் சார் அம்மா கோவப்படுறாருன்னா உனக்காக தானே கோவப்படுறார் அவர் கோவப்படாத சில டாக்டர் ராஜா கண்ணே மணியேம்பா ஒன்று அஞ்சு நிமிஷம் கூட உட்காந்து பேச போகிற பேசாத டாக்டர் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட கரிசனமாக உட்காந்து கதை கேட்டு இவ்வளோ இது பார்த்து மாத்திரை எழுதி கொடுக்குறாரு நீ அவரை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சரவணபவன் ஆனந்த பவன் மாதிரி வரிசை அங்கே ஒரு பிரான்ஞ்சு இங்கே ஒரு பிரான்ஞ்சின்னு வரிசையாக வச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த சுகருக்கு இந்த பல்லுக்கு நேச்சுரல்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க சார் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு எம்டி ஜென்ரல் மெடிசன் படித்த டாக்டர் வந்து ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவரோட அருமை வந்து தெரியாது அங்கே போய் ஏதாவது டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கணும் டெஸ்ட்டு தேவைதான் என்ன தேவைங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து டாக்டர் சொல்கிறத எடுக்கணும் ஜென்ரலாக ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து அதில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம மருத்துவர்கள் மேலே நானே சொல்கிறது தப்பு தான் ஆனாலும் வந்து அந்த மக்களோட அணுகுமுறையை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம சந்திப்பில் பல விஷயங்கள் பேசணும் மக்களுக்காக பயன் தரக்கூடிய பல விஷயங்கள் எடுத்து சொன்னீங்க மனநலம் உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரொம்ப குறிப்பிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசுனீங்க மேலும் இந்த வேர்ல்ட் மென்டல் ஹெல்த் டே குறித்தும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் எடுத்து சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி